究是干什么？处长，我，我，知道我在这儿的除了老米，只有你。你的日本朋友已经在楼下，老焦，你就是内奸。处长，我。平次遇刺身亡，这日本人下面还不知道怎么报复呢。嗨，这个短命鬼好歹也算是个人物，不过这笔账怎么也算不到咱们的头上。日本人一定会认为那是军统干的，是吧，小黑？小黑，哎，你帮小雪准备一下，明天晚上还有一单活。在虹口俱乐部。好，最近咱们怎么这么多活呀？你南阳的二叔回来了，这次就算是咱们自家的事儿。南阳的二叔？哦，我想起来了，他怎么突然间回来了？而且一回来就找咱们做这个事情。南阳的二叔？他去南阳的时候你还没来呢，他叫王自立。是老东家的公子，老东家的公子，就是天公堂的少爷。本来天公堂应该交到他的手上，可是后来老堂主交给了爸爸，他就去了南阳了。行了。
吃饭。去吧，是。你有什么事儿吗？接到命令，宪兵队全体人员正在等您上任。这个位子好坐的。现场会出现更准确的资料。其中一颗子弹穿过竹内队长的体内，留在了这里；还有一枪留在了竹内队长的体内。这是七点六二，秃顶圆锥形弹壳。凶手用的是莫辛纳甘步枪，苏联枪。朱克的身份查到没有？已经查过，朱克用的是假身份确定，竹内队长被刺杀的整个过程。他们非常了解竹内队长，他们针对竹内队长总是亲临一线指挥工作的习惯，设下了现在这个陷阱。他们首先利用我们在军统内部的线人给我们传的消息，说军统负责人会出现在莲华饭店，用来引诱竹内队长带队亲自抓捕。接着，他们抓捕了我们的线人。并在现场布置好了炸弹。为了保险，他们在外围同时安排了枪手，设想必死之举。我有一个疑惑：这样的一场军事行动，军统为什么会使用少见的苏联步枪？这不是中国军队使用的制式武器。军统应该不会出现。武器短缺的问题吧。中国军队武器一向混杂，他们各种地方势力武器来源完全不同。我想，也许是因为你有没有检查过警察局过去几年的刑事案件记录？刑事案件。没有，我正在调查军统的资料。先打开思路。
把军统记录和警察局过去几年的刑事案件仔细过一遍，把所有的使用这种武器和刺杀手段的案子，都给我调出来。就在织田把目光锁定在竹内遇刺案的同时，陈春雪已经开始执行下一个暗杀任务。白姓文，男，四十岁，汉奸，商人，持德国护照。那个王自立怎么还没到啊？会不会出什么事儿？他约我的时候倒是提到了，说有可能晚点到。他知不知道我们订的这批药品是给苏北的？当然不知道。要知道的话，他哪敢卖给我？再说了，他只是负责把货从南洋运到南京，剩下的事儿跟他也没关系。哈尔滨拿走的东西在哪儿？嗯，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么
。我不想多听你的废话。你想活命，就该该说出来藏在什么地方。我不知道你在说什么。走。小雪就藏在衣橱中，透过门缝，他看到了这群人折磨父亲的整个过程。这些人翻箱倒柜，似乎在寻找一件重要的东西。找到了，找到了。您确定？我确定凶手了，你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这场脸我记得，我永远不忘记。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊！别动！什么人？全都在这里，你你都到哪去？天雷人，你们胆子也太大了，这里到处都是警卫，你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，徐辉六十五号，陈教授一家被害。我没有，我只是个带路的。小声点，不要杀我
我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。杀我，我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。你在哪能找到他们？梁姐是东家书店的经理，或许她应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，六号。哎哎等一下，还有那个姓白的。海军公寓？什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了？里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是，小雪，你听我说，我的意思是……小黑，我不想跟你解释这么多。你要么开车，要么下车。告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田佩然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。
我们现在掌握了什么情况？死者叫田佩然，是上海卫生署的专员。另外一个死者是这儿的服务员两枪击中心脏，很职业，干得很漂亮。这儿还有一枪，看来死者生前被人逼问过什么。这样高水平的杀手是不会乱开枪的。这一枪肯定是威胁恐吓，是想从死者口中得到什么？死者生前肯定和凶手进行过激烈的搏斗。死者头部有伤，但致死的原因是被锐器刺死的，刺得很深。服务员进门送酒，惊动了凶手。杀人灭口，可是他为什么没有用枪呢？田佩然今晚约见的是一个女人。立刻查找这个女人。翻墙进去
先去洗个澡。每次陈春雪执行任务，张新桥都会到他的住所等候结果。可是今天的情况让他感到意外，到底出了什么岔子呢？陈春雪去海军公寓。抓梁姐，是为了通过他找到另外两个仇人。可是，他没有想到自己会意外杀了梁姐。陈春雪为自己的失误而懊悔。梁姐死了，追查其他仇人的线索也就断了。陈春雪不敢相信，她苦苦等待了十年的复仇机会，就这样毁在了自己的手里。果然出事了。这是案发现场的照片。虹口俱乐部案，我们是九点十七分接到报警。经法医鉴定，案发时间是九点左右，是胸部连中两枪致命。海军公寓案，死者一共十四个，其中六号房间的死者也是心脏连中两枪致命而死。这两起案子间隔时间不到一个小时，而更重要的是，根据弹壳分析，这两起案子使用的竟然是同一把手枪，所以我有理由怀疑，同一个杀手参与了这两起案子。我建议。把虹口俱乐部案和海军公寓案并案处理。我认为朱内军遇刺案也可以同这两个案子并案办理，因为朱内军也是被两枪击中心脏殉职的。虽然凶手使用的武器不同，但手法很相似。啊，虹口俱乐部的那个女人查的怎么样了？有服务员见过。据说是个颇有姿色的女人，可是没有人认识她。可以从田培仁的社会关系方面入手，要尽快查清楚。是。谁让你把东西搬走的？田先生不在了，但这些工作需要人接手。从现在开始，没有我的命令。在调查结束之前，这个房间里的任何东西都不能搬出去。你出去吧。你是田佩然的秘书。是的。前天晚上，田佩然到虹口俱乐部见谁？老板的事情，我不是很清楚。是吗？嗯、在田佩然死前一周，他行踪比较诡秘。有一天，我在河边餐厅用餐，见到他和一个女人在一起用餐。当时我很奇怪。因为他事先告诉我，他身体不舒服，要在家休息。我就知道这么多。我说的都是实话。他的秘书怕揭破他的隐私，赶紧溜掉了。
，所以还没看清楚那个女人到底长什么样。现在田佩然离奇被杀，我想他的秘书对他的怀疑是有道理的。他认为田佩然在私下做了什么，是这个引来了杀手。女人，又是个女。虹口俱乐部也是一个女人，真不知道这些政府官员每天在忙于什么。官员也是男人，他们还能喜欢什么？有麻烦了，怎么了？虹口俱乐部那边传出来的消息说，日本人他们发现，在小雪的刺杀现场，曾经有一个女人出现过，后来这个女人就不见了。日本人怀疑她是刺客，现在正在全力追捕。对了，听说那里的服务员已经被日本人带去给那个女人画像了，你说他会不会看到过小雪呢？小雪怎么就没跟我提起过这个女人呢？他们怎么这么不小心，还留下了活口？哎呀，可不能让日本人找到那个女人。这个报上有什么消息没有？啊，我还没来得及看，全都在这儿。海军公寓恐怖袭击，武官秘书遇难。杀错人了！啊，对了，海军公寓房间里的那个死者身份，你查到没有？他叫坂本信，海军上士，是上海领事馆武官的秘书。这是他的照片。据海军提供的情报，他是十三天前到达上海的。这个人的背景很简单，跟中国人没有任何接触。我看未必。您的意思是，同一个杀手在一个晚上，先后杀死了田佩然和坂本信，为什么？如果这两者之间没有关联，我很难信服。这两件案子不可能是孤立的，刺杀的背后都有利益，而田佩然和坂本信之间也存在着相关的利益。所以我们一定要搞清楚死者的周边和背景，才能帮助我们找到共同的利益。当天那个被杀的是个日本人，不可能是小雪提到的那个梁杰。这个人才二十几岁，小雪的父母被杀已经有十年了，这个梁杰，至今至少也得有三四十岁。对呀、啊，那这么说的话，那个梁杰现在还活着。先不要把这个消息告诉小雪。这样，老高，你马上去东亚书店去打探一下这个梁杰。小雪说过，他是那儿的经理。好。是东亚书店吗？是。啊，请问梁杰经理在吗？梁杰家里有事，他现在不在上海。不在上海？哎，请问那他什么时候回来？哎呦，这个我们就不太清楚了。嗯、与此同时，织田再次来到海军公寓的案发现场。他不明白的是。一个初来乍到的年轻海军上士，为什么会成为刺杀的目标？这个版本信背后
究竟隐藏着什么样的秘密呢原来版本信住的是九号房间，而并非六号房间。这个发现让织田十分意外，他立刻想到，凶手会不会是冲着住在六号房间的访客去的？俱乐部的那个女人是我们最大隐患，你们不应该留着她。我当时打昏了她，她应该没有看到我们。问题是她没被打昏。在你离开后的第一时间，这个女人也消失了。这足可以证明她是在装昏。还有，你再想想，那个服务员是怎么死？当时，那个服务员是小黑打昏的，还不至于死啊。我们走的时候，应该是那个女的和服务员是活着的，不会是那个女的杀了服务员吧？也就是说，他看到了你们。现在日本人到处在找他，而且找人画像。我们一定要抢在日本人之前找到这个女人，除掉这条线索。你再给我好好想想，还有什么其他方法能找到这个女人？你记不记得，我当时是用一块手帕包住了手上的伤口？这块手帕有可能就是那个女人的东西。手帕上面有一个商标，那是一个很特殊的商标。开车。对。我当时把那块手帕扔在哪儿了？我们回来的时候走的是哪条路？我们走的是苏州河边。走。也许手帕上的商标根本说明不了什么，但是那是我们唯一的线索。过来，能掉哪儿呢？哎，抱着我。嗯，是不是？你们干什么的？哟，花姑娘，过来过来过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎哎。走吧走吧啊，走了啊，哎，快走，让我看看。哎呀，走吧，花姑娘不错嘛。我不是有意的，没事，接着找吧。走。
在这呢。美丽服装店。小姐，你要买点什么？我随便看一下，请随意。小姐，哎，这个可以修上自己的名字吗？当然可以啊，我们这里做的就是高级定制。我拿些样品给你看一下吧。好。这个很漂亮，这是，这是我们老板专门给自己设计的，很多客人都说漂亮呢。那能请你们老板帮我设计一下吗？没问题呀、啊。不过现在他不在，明天你过来吧。我告诉老板一声，然后再给你约个时间。你们几点下班呢？五点钟。我知道了，谢谢。啊。欢迎再来。海军公寓我已经调查过了，六号房间是派遣军司令部事务科定的一个长期包房。案发至今，这个房间一直是空着的。但是，管理人员说，案发当日确实有人住在那儿。这个人的名字叫梁介。中国人。这事儿我不知道，他很可能用的是个假名。据管理人员交代，这个叫梁介的人已经在那儿住了一年多了。但是奇怪的是，案发的第二天他就离开了这间公寓，而且至今下落不明。这个细节佐证了之前的猜想，看来六号房间的住客的确有问题。根据凶手的行动来看，凶手的目标非常明确，就是六号房间的住客。但是案发当晚发生了一个小小的意外，九号房间，也就是死者的房间，钉门牌号的钉子松动了，所以九号房间就变成了六号。所以我们可以断定，坂本信之死纯属意外。凶手的目标就是六号房间的梁介。马上查清楚这个梁介。我已经跟派遣军司令部联系过了，他们马上就会给我们答复。报告，进来。虹口俱乐部现场证人的画像已经完成。见过这个女人吗？好像见过。知道她是什么人吗？这个，我只能说她有点像，但是我不敢肯定。你在哪儿见过她？她好像是一个服装店的老板，好像是姓夏。田先生经常上他的服装店定做西装。服装店，美丽服装店，对。他的店名好像就叫美丽服装店，在英租界。现在几点了？差十分钟五点。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿梅，嗯，你等一下。你
你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好，你让她试试。我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？啊、去吧。嗯。我去了，小心点儿。又有什么事儿啊？啊，你好。我们还是开门进山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？山好的挺快的你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命没人，接着敲。
们是。这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？报纸。我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐，跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊，可是这里是英族界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢，要不然。那这样吧，我去跟客人说一下。你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久。要不这样。不料我先帮你选着，真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下。掉到这里，谢谢有两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。
这个女人虽然充满了敌意，但是却没有向日本人告发她。为什么？为什么要救你？我不知道。他是不是害怕日本人在他店里开枪砸他店？